इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकेबलरी यानी के इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स अल्फाज मीनिंग्स उनके मानी एंड सेंटेंसेस यानी उनके जुमले तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं पहला लफ्ज है थंडरस थंडरस मीनिंग वेरी लाउड वेरी बहुत लाउड ऊंचा तो थंडरस का मीनिंग होता है बहुत ही ऊंची या गरजदार आवाज अब हम इस लफ्ज को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए इसका इस्तेमाल एक जुमले में देख लेते हैं मिलकर पढ़ेंगे द लॉयन रोड इन अंडरस वॉइस लॉयन कहते हैं शेर को रोड धाड़ा इन अंडरस एक बहुत ऊंची या गरजदार वॉइस आवाज द लॉयन रोड इन अंडरस वॉइस यानी शेर एक बहुत गरजदार आवाज में धाड़ा अगला लफ्ज है होल्ड होल्ड मीनिंग थ्रू उर्दू में होल्ड को फेंका कहते हैं होल्ड का एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं समवन होल्ड अ स्टोन थ्रू द विंडो समवन किसी होल्ड फेंका अ स्टोन एक पत्थर थ्रू द विंडो यानी खिड़की से समवन होल्ड अ स्टोन थ्रू द विंडो यानी किसी ने खिड़की से एक पत्थर फेंका अगला लफ्ज है मीक मीक मीनिंग क्वाइट एंड शाय क्वाइट चुप एंड और शाय शर्मीला तो मीक कहते हैं एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत चुप चुप रहता है शर्मीला होता है या फिर सबसे दब कर रहता है तो लफ्ज मीक का इस्तेमाल हम एक जुमले में देख लेते हैं शी इज ऑलवेज मीक इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट शी इज वो है ऑलवेज हमेशा मीक चुप चुप या फिर शर्मीली इन फ्रंट यानी सामने ऑफ द गेस्ट मेहमानों के शी इज ऑलवेज मीक इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट तो इस जुमले का मतलब हुआ कि वो हमेशा मेहमानों के सामने चुप चुप होती है या फिर शर्मा कर रहती है अगला लफ्ज है वाइल्ड वाइल्ड मीनिंग क्लेवर प्लान और ट्रिक्स क्लेवर चालाक प्लान्स मंसूबों या फिर इरादों को प्लान्स कहा जाता है और या फिर ट्रिक्स तो वाइल्स का मतलब होता है चाले या फिर बहाने और वाइल्स को सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है मिलकर पढ़ेंगे ऑल हर वाइल्स वर टू कन्विंस दैम टू बाय द गुड्स ऑल सब हर उसके वाइल्स बहाने वर थे टू कन्विंस मनाने के लिए दैम उनको टू बाय खरीदने के लिए द गुड्स चीजें ऑल हर वाइल्स वर टू कन्विंस दैम टू बाय द गुड्स यानी उसकी तमाम चालें या फिर बहाने उनको चीजें खरीदने पर मनाने के लिए थे अगला लफ्ज है फाउल फाउल मीनिंग एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट ना पसंदीदा तो आसान लफ्जों में जो चीज बहुत बुरी लगे उसको फाउल कहा जाता है मिसाल के लिए फाउल का ये सेंटेंस देख लेते हैं द फाउल स्मेल फोर्स्ड आस टू गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रीट द फाउल स्मेल यानी बहुत ही बुरी बदबू फोर्स्ड यानी मजबूर कर दिया आस हमें टू गेट आउट बाहर निकलने के लिए ऑफ दैट स्ट्रीट उस गली से द फाउल स्मेल फोर्स्ड आस टू गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रीट यानी बहुत गंदी बदबू ने या फिर ताफन ने हमें उस गली से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया अगला लफ्ज है डिकेड डिकेड मीनिंग डैमेज कोई चीज जो खराब हो जाए या फिर जिसकी हालत बुरी हो जाए उसको डिकेड कहा जाता है अब सेंटेंस मिलकर पढ़ेंगे द डेंटिस्ट प्लग आउट हर डिकेड टूथ डेंटिस्ट कहते हैं दांतों के डॉक्टर को प्लग आउट यानी खेच कर बाहर निकाला हर उसका डिकेट खराब टूथ दांत द डेंटिस्ट प्लग आउट हर डिकेट टूथ दांतों के डॉक्टर ने उसका खराब दांत बाहर निकाल दिया 
नेक्स्ट वर्ड है पीप्ड पीप्ड मीनिंग लुक्ड क्विकली थ्रू अ नैरो ओपनिंग लुक्ड देखा क्विकली जल्दी से थ्रू जरिए से अ नैरो ओपनिंग एक तंग सी जगह से लुक्ड क्विकली थ्रू अ नैरो ओपनिंग तो पीप्ड का मतलब हुआ कि एक तंग सी जगह से जल्दी से देखा पीप्ड को उर्दू में झांका कहा जाता है इस लफ्ज को अच्छे से समझने के लिए इसका एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं आई पीप्ड थ्रू द विंडो टू सी इफ शी वॉज देयर और नॉट आई पीप्ड मैंने झांका थ्रू द विंडो खिड़की से टू सी देखने के लिए इफ अगर शी वॉज वो थी देयर वहाँ और नॉट या नहीं I peeped through the window to see if she was there or not. तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैंने खिड़की से झांका कि देखूं कि वो वहाँ थी या नहीं अगला लफ्ज़ है स्कफल स्कफल मीनिंग अ शॉर्ट कन्फ्यूज फाइट अ शॉर्ट एक छोटी कन्फ्यूज कहते हैं उलझी हुई को और फाइट कहते हैं लड़ाई को तो स्कफल का मतलब हुआ एक छोटी सी लड़ाई को तो स्कफल में कभी कभी लोग जख्मी भी हो जाते हैं जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है थ्री मैन हैव बीन इंजर्ड इन द स्कफल थ्री तीन मैन आदमी हैव बीन हो गए हैं इंजर्ड जख्मी इन द स्कफल लड़ाई में थ्री मैन हैव बीन इंजर्ड इन द स्कफल यानी लड़ाई में तीन आदमी जख्मी हो गए हैं अगला लफ्ज़ है कैरवैन कैरवैन मीनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टूगेदर अ ग्रुप ग्रुप कहते हैं मजमे को जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक ग्रुप बना लेती हैं ऑफ पीपल लोगों का ट्रैवलिंग जो सफ़र कर रहे होते हैं टुगेदर इकट्ठे अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर कैरवैन कहते हैं लोगों के एक मजमे को जो इकट्ठे सफ़र कर रहा होता है कैरोवैन में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं उर्दू में कारवान के लिए काफ़ले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कैरोवैन को उर्दू में काफ़ला कहा जाता है सेंटेंस देख लेते हैं द पीपल सेलिब्रेटेड वेन द कैरवैन अराइव द पीपल लोग सेलिब्रेटेड खुशी मनाई वैन जब द कैरवैन यानी काफ़ला अराइव पहुंचा द पीपल सेलिब्रेटेड वेन द कैरवैन अराइव तो इस जुमले का मतलब है कि जब काफला पहुंचा तो लोगों ने खुशियां मनाई अगला लफ्ज है एक्सप्लॉयड एक्सप्लॉयड मीनिंग टू टेक एडवांटेज इन एन अनफेयर वे टू टेक लेना एडवांटेज फायदा इन एन अनफेयर वे यानी गलत तरीके से तो एक्सप्लॉयड का मतलब हुआ कि किसी चीज का नाजायज फायदा उठाना टू टेक एडवांटेज इन एन अनफेयर वे अब हम एक्सप्लॉयड को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं माफ कीजिएगा द बॉस एक्सप्लॉयटेड हिज वर्कर्स बाई टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम दैम द बॉस मालिक एक्सप्लॉयटेड गलत फायदा उठाया हिज उसके वर्कर्स काम करने वाले बाई टेकिंग लेने से एक्स्ट्रा ज़्यादा या इजाफी वर्क काम फ्राम दैम उनसे द बॉस एक्सप्लॉयटेड हिज वर्कर्स बाई टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क फ्राम दैम यानी मालिक ने अपने काम करने वालों से ज़्यादा या इजाफी काम लेकर उनका गलत फ़ायदा उठाया तो इस वीडियो में हमने सीखे कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स उनके मानी और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए